皆さんこんにちは。花尾松吉です。今日もよろしくお願いします。今回はですね、ザル培養とスイートバチ培養の違い。まあ、どんだけ、ね、違いが出るのかみたいなことをお話ししたいと思います。まあ、スリットバチとザル培養と僕は両方やってるんですけど、しばらく、まあ、同じような条件でね、続けていった結果、まあ、どうやらスリットバチの方がザルと比べて優秀なのかなっていうふうに思い始めているので、で、まあ、なんでこんだけ差が出たんだろうか。っていうのをね、僕なりにちょっと考えてみたので、それをちょっと今回はお話しさせていただけたらと思っております。はい、よろしくお願いします。それでですね、まあその前に、ちょっとあの、簡単なことなんですけれども、まあ、培養木をね、盆栽に育てていくための培養方法っていうのが、まあ、どんなものがあるのだろうという話なんですけど、まあ、ざっくり上げて大体こんな感じかなと思うなところで言えばね。まあ一番最初はこれ路地って書いてあるんですが、これは要は畑に入れて育てるパターンですよね。まあ例えば苗木なんかに針金かけて、で、それをそのまま、えっ、ー、と何年後かこういうに畑に入れると。畑に入れると当然大きくなるんで、で、それを5年とか10年したらその畑から掘り起こして、いよいよ木作りを始めるっていうパターンですよね。これをやろうと思うと路地が絶対必要なので、広い土地が必要になります。んで、実際、こんなぐらいの盆栽を作りたいと思ってるのに、もう、もう、これぐらいの幅は絶対に必要になりますよね。なので、すごくね、間隔を空けて植えないと、要するに育てることができないんですよ。なので、相当な土地のある人しかちょっと向いてないんじゃないかなって。まあまあ、ちょっとね、例えば、まあ、5個とか10個だけ趣味でやるっていうんやったらですね、自分の持ってる畑なんかね、まあ、一個建てなんかってその岩中とかでもできなくはないですけどね。まあ、あんまりちょっと、一般の人にはちょっと不向きなのかなというふうには思いますね。次にはスバチ。スバチって、まあ、僕らは言うんですけど、まあ、正式にはダウンバチっていうふうに言うみたいですね。まあ、これは一番一般的な培養方法だと思います。とにかくあの管理がしやすいですよね。通気性がすごくいいので、これがまあ、スバチですけど、焼きがすごく、うん、まあまあ、甘いって言えば甘いんですよ。そんなに口に,口に焼いてるわけじゃなくて柔らかいです。もちろん落としたらパーンと割れてしまうな。柔らかい鉢なんですけど、その分通気性がすごくいいし、んで、ここの鉢の中自体に水が入っていくんで、水持ちもいいんですよね。なので、競争で行くのに、とても適した環境を作れる鉢ではありますので、これは結構管理しやすい。管理という面では多分一番しやすいかなって思ったりする。まあ、英語でよくトレーニングポットっていう、まあ、トレーニング、訓練するための鉢みたいな感じで言ったりもしますけど、まさにそういう状態のための鉢ですよね。はい。そして、次がポリポットですけど、まあ、要は、これです。黒いビニールのこれですよね。これに入れます。これの利点は、まあ、何かといえば、とにかく安い。それが一番ですよね。これ、これ、えっとね、この大きさで120円って書いてます。これ100個で120円。なので、1個にしてみたら 1.2 円ですよね。だからさっきのすばちなんかで、まあ、例えば100個を育てようと思うと、それでもまあ1個50円とか、まあ、倍日100円とかっていうふうになってくるとね、まあ、50円でも100個だったら5000円なんで、それはもう100個で120円なんでね、<笑>まあとにかく安いので手軽です。なので、小さい挿し木なんかをたくさんして、で、まあ、たくさん出たと。で、それを一時植えとく場所が欲しいってなった時には、こういうのはもう一番使いやすくていいですよね。ただ、耐久性がすごく悪いです。なので、まあ、2年、3年ぐらいかなと思う。もう5年とか使っちゃうと、もう持っただけでパリンと割れてしまう、風化しちゃうからね。で、根がパンパンになると、もうバリって破れてしまったりとかするんで、その長い間使えるものではないですね。まあ、仮の器みたいな感じで思っておいてもらって。まあ、一旦、えー、刺し木内でも、二章内でも、大量に出たやつは一旦これに入れるみたいな感じのものですよね。はい、続いて、ザントスリット鉢。これが、今回僕がちょっとお話ししようかなと思っている培養方法ですが、ザールっていうのが、こういうある。で、スリット鉢っていうのは、こういった素材ですね。プラチックの鉢なんですけど、で、穴がね、真ん中じゃなくて、その端っこの方に開いてるんですよ。で、ちょっと見にくいかもしれないけど、下だけじゃなくて、この側面まで切り込みがね、いっているような形の鉢。これをスイット鉢っていう風に言います。だからまあ、普通のプラスチックの園芸用の鉢とはちょっと形状が違いますよね。普通の鉢はまあ、こう真ん中にこう穴が開いてるだけとか、そこのところに丸い穴がこう何個か開いてるとか、っていうパターンが多いんですけど、まあ一番特徴的なのはこの端っ
、なんでしっかり、角のところがしっかり穴が開いてて、ほんで、さらに側面までそれが繋がっているというのが一番特徴かなと。いうふうに思いますね。それではですね、ダル培養とスリット鉢培養とは、まあ、一体どういった培養方法なのかっていうことなんですけど、簡単に言えば、いち早く、えー、盆栽の素材を作りたいときに使う方法だと思ってもらっていいです。気を太らせるっていうのが一番の目的になりますね。その際に、この植え替えの手間をえー、省くことができる培養方法であるというのが一番の特徴かなというふうに思います。えっと、植え替えのね、動画をこの間アップしたんですけれども、その中で植え替えの目的っていう話を少しさせていただきました。この一番上にあるやつ。まあ、これが植え替えのメインの目的じゃないかなというふうに言ったんですけれども、土地をした根を切り戻して、再根、細い根ですね。細かい根をたくさん出す。っていうのは植え替えでしかできないし、植え替えするなら絶対に切り戻して、あの、根っこ出すようにした方が、あの、いいですよっていう話をしてたんですけど、まあ、これなんでかだ、ほっとくとね、根がどんどんどんどん太くなっちゃうぐらいで、で、それをバサンと切ったら太い根しか残らなくって、で、数も増えないんで、それをちょこちょこ切っていくことによって、再根をたくさん出してね。で、上がすごく大きくなっても、この細かい根がたくさん下になることで、栄養分も水分も取りやすくなるから、木にとっていい状態が作れるっていう話なんですけど、実は、その状態をね、ダルバイオスリットバチだと、植え替えをすることなく、その状態を作ることができるという、とても優れた、えー、培養方法であります。そしたらね、なんでそういうことが起こるのかっていう話なんですけど、これ、ザルがありますよね。で、ここに、まあ、ヨードを入れて、まあ、僕の場合はもうほとんど切る 100% から、うん、そういう中玉にはヨードまで入れてるんです。で、木を植えると。そうするとね、根っこがどんどんどんどん出てきますね。で、このね、サークリング現象が起こらないというふうに書いてあるんですけど、まず、こっちの鉢に同じようにして植えた場合ね、根っこが、この、まっすぐ置いていって、したら絶対にこの底に突き当たりますよね。そうすると、この底に当たった根がこうぐるぐるぐるこれ巻くんですよ。で、まあ時間が経ったらどんどんどんどん伸びると、これくるくるくるくる巻いていって、そこの方に根が溜まるんですよね。で、よくあのバサッてやったら下にぐるぐるぐるって巻いてある根があるんでしょ。で、そういうのをまあサークリングっていうふうに言うんですけど、こういうザルとかスリット鉢を使うとそれが起こらない。なぜかというと、こう伸びた根っこがこうどんどんどんどん行きますよね。で、鉢に当たった時に、この端から、根がヒュッて飛び出していくんですね。で、そうすると、こっから先ってもう,もう全く何もないわけじゃないですか。もうターの、ターの空間。ターの空間だから、そっから先根を伸ばすことができないし、伸ばす意味すらないっていうことなんです。根の成長が止まっちゃいますよね。だけど、上はそのまま成長を強いたいわけです。じゃあ、どうすればいいのかっていう話なんですけど、その時に、キーワード自分で新しい根をもっぺん出すんです。なので、植え替えて、切り戻して、そこから枝分かれさせて、再根を出す。っていう方法ではなくって、これほっとっても、これ以上は成長できないから気が根出さなきゃってことで、新しい根をどんどんどんどん自分で出していってくれます。なので、この鉢に植えたまま植え替えせずに、植え替えしたのと同じ効果が得れるっていう、まあ、とても優れた培養方法であります。ほんで、こっちがですね、ツイート鉢ですよね。で、まあこれもね、同じように、ここまで来たら、ほんまやったらここでぐるぐるぐるぐる回るんだけど、穴が開いてるか、ここから根が飛び出すと。で、根が飛び出すと、そこで成長が止まる。なので、これが、ここの穴開いてるのが、そういうことなんですよ。で、サークリングが起こらない。同じ原理です。なザルとね。これなかなかね、あのー、よく作られてるなぁっていうふうに思うんでね。この下だけやったら、この横の部分がないと、絶対に、根っこ出てくるとは限らないんでね、サークリング起こるかもしれないし。じゃあ、そういうふうな面ではね、これはなかなか、あのー、よくできた構造やなというふうに思って。まあ僕もすごく好きな話です。よく使ってます。まあそんな感じでございます。それではですね、実際にじゃあザル培養とスイートバチ培養でどれぐらい差が出たんですかっていうことになってきますね。こっちがザル。これぐらいです。んで、こっちがスイートバチ。これぐらいです。これで培養し始めて大体2年ぐらい経ってます。んで2年前は両方ともほとんど変わらないぐらい、ほぼ同じ太さでした。で、2年間でこんだけ差が出てます。でね、成長なんですけど、これ、こうやって見てもらったら分かると思うけど、だいぶ上は伸びてるでしょ。だから、すごくね、スイッとの方が成長がいいんですよ。で、こっちの方がね、若干、
分かるかな木の肌を見てください皮ね幹ねあの若干皮がこう荒れ始めてる感があるんですよねでこっちは割とまだツルンツルンなんですなので成長早いからあのー、まあすごく代謝がいいんで若い状態保ったものどんどん伸びてるってことですよねでこっちは若干古び始めてるわけです、うん、まあそれでもあの普通にすばちとかに入れてねずっと入れっぱなしにしてるよりはよっぽど成長はいいとは思うんだけどまあこれだけの差が出ています現在ねまあこれでね、まあ、だいぶ成長が違うなっていうことをこの間ツイッターで話しててみんなの意見もいろいろ出てった中でそういうのを参考にさせてもらいながらね、自分なりに、じゃあなんでこんなに違いが出るんだろうっていうのをちょっと、あれから考えてみたんですけど、次回はですね、まあこんだけの違いが出るってことが分かりましたっていう中で、どうしてこんな差が出たんだろうっていう部分をね、ちょっとあの、みんなで一緒に考えてみたらなというふうに思っております。はい。では今回はこれで終わります。ありがとうございます。